ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും എന്നാ പറയുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു കൊച്ചു ചിറ്റാറ്റ് എന്നാൽ അത് വെറും ഒരു ചിറ്റാറ്റും അല്ല അതിനകത്ത് കുറേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കുറെ നല്ല നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളെ ചിറ്റാറ്റ് ആണെങ്കിലും അത് വെറുതെ ഒരു സമയം കൊല്ലി ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആക്കാൻ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ തരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ആ പെരിങ്ങലത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടി ഒരാൾ അയച്ചത് അവരുടെ ദേഹത്തെ ഈ ചൊറച്ചിൽ എന്നാ എൻ്റെ ഓർമ്മ ചൊറച്ചിലാണ് ചൊറച്ചിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് വർഷത്തിന് മേലെ ആയിട്ട് ചൊറച്ചിലായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എവിടേക്കും ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് അവർ പറയുന്നു ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയോളം അവരതിന് മുടക്കിയെന്നാ പറഞ്ഞത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം വരുന്നത് ദൈവം കാഴ്ച എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പാട് മാറ്റം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അറിയത്തില്ല ഗൾഫ് കൺട്രി അല്ലെ വേറെ നാടുകളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതെ അപ്പം എന്നാണെങ്കിലും ആ പറഞ്ഞ ആൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം അവർ അതിനെപ്പറ്റി ഇതിന് ഇത് നമ്മുടെ ഈ പെരിങ്ങലെ വിട്ടിട്ടുള്ള എണ്ണ കാച്ചിയിട്ട് അവർ തേച്ചു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതും കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വലിയ എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ വലിയ ഇതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ അല്ല ഇത് നമ്മൾ കേട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു അതുവഴി ഒരുപാട് 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 ആൾക്കാരിൽ അത് എത്തി അതും ഇതേവരെ ക്യൂർ ആയാതെ ആകാതെ കിടന്ന് ഒത്തിരിയും കേസുകൾ അത് ക്യൂർ ആയി അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യൂർ ആയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലീഡിങ് ചിലർക്ക് ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കാത്തവരുണ്ട് കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് പോകുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ നീര് പിരിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് ആ ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കും എന്നാ പറയുന്നത് അതെ പലരും പറഞ്ഞു ഇത് മുറിവിന് കിട്ടുന്ന മുറിവിന് ഇത് വെച്ച് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും കരിയാത്ത മുറിവുകളുള്ളവരില്ലേ മൂണ്ടുകളുള്ളവർക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് നല്ല എണ്ണ കാച്ചി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാലും അത് നീര് ഉപയോഗി നീര് വെച്ച് കിട്ടുന്നതൊക്കെ നല്ലതാന്ന് കേൾക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞമ്മക്ക് ജസ്റ്റ് കേട്ടറിഞ്ഞ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളത് പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പൊതുവേടിക്കൊക്കെ ചോറിഞ്ഞ നാട്ടിൽ നിന്നപ്പം ഇങ്ങനെ തേച്ചപ്പം പോയിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ നമുക്കതിനൊരു യൂസ് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ലതെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ തൊട്ട് അയൽവക്കത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരുന്നുകളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആ പറമ്പിൻ്റെ അവിടെ മുഴുവൻ ഇതൊരു ശല്യമായിട്ടുണ്ട് കാണാം ഇഷ്ടം പിടി കാട് പിടിച്ചു പോലെ പിടിക്കും പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് പറമ്പ് മുഴുവൻ ഈ സാധനം പെട്ടെന്ന് പടന്ന് കയറും അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയത് നമുക്കല്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്നവരാക്കാം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ നാട്ട് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മളതിനെ പറ്റി അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ അറിവിൽ പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നും നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ നമ്മൾ സ്കിൻ സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ലിങ്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കുക അവർക്കും ഒന്ന് പ്രയോജനമാവട്ടെ അത് നമുക്ക് വലിയൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ പറഞ്ഞോളൂ സോറി ഇടയ്ക്ക് കയറിയതിന് ഇല്ല അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞേ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് പാസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് നാച്ചുറൽ റെമഡി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളോട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ സംഭവം ഞാൻ പറയട്ടെ സുരേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞോളൂ നീ പറയണോ വേണ്ട നീ പറഞ്ഞോളൂ ഇങ്ങനെ കൈ കൂട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന തണുപ്പുണ്ട് ചെറിയ തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഈ
കുഞ്ഞ് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴല്ലെ ഷൂ എന്തോ മാറിയിട്ട് സംഭവിച്ചു പോയ കൊച്ചാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേഴ്സ് ആയത് തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് ഇത് കൊണ്ടുവരാ കൊണ്ടുവന്ന് ഒട്ടിച്ചു തരാമോ ഒന്ന് നോക്കാം അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു വേറെ മരുന്നുകൾ ഓയിൻമെന്റ് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടൊന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല എന്താ പറയുന്നത് ഒരുപാട് നാളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു മൂന്ന് മാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല ഇത് ഇതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും ഇത് ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി വരും കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പിന്നീട് ഉണങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളതിനെ ഒരച്ച് കളയേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിൻ്റെ ആ പൊറ്റ പോലേക്ക് ഇരിക്കത്തില്ല അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളയാനും ഒക്കെ കുറെ ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും അത് ഒരുപാട് നാളുകൾ എടുത്ത് ചിലപ്പം പോയെന്ന് തന്നെ വരത്തില്ല ഈ സംഭവം കൊച്ചു കുട്ടികൾ തൊട്ട് വലിയവർക്ക് വരെ ഏത് ഏജിലും ഇത് വരാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെരുപ്പുകളൊക്കെ മാറിയിട്ടാലും ഒരു ക്ലെൻഡിനെസിന്റെ ഒക്കെ ഇതുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇത് പടരും ശരിക്കും പറയാം അതെ ഞാൻ ചെറുതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അന്നൊക്കെ മണ്ണിലും ചെളിയിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാലം ആയിരിക്കും മരുന്നിനെ പറ്റി അറിയാം അന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എത്തി കുത്തി നടന്നു പോകുന്നൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വേദനയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിനൊന്നും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പണ്ട് ഏതോ ഒരു ഹോർമേൽ എനിക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഇത് കോൺ ക്യാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടു ഈ കുട്ടിയുടെ കാലം ഒരുമാതിരി നല്ല വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു തരാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചോണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരും അവർക്കത് കാണുന്ന ഒരു വിഷമമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് കാല് കഴുകി എന്താ പറയുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിൽ ഇതിപ്പോ ഒരു കോൺ ആണെങ്കിൽ ആ കോണേൽ മുട്ടി വേണം അവര് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഈ പോർഷൻ ഈ റെഡ് പോർഷൻ ആ പ്ലാസ്റ്റർ തുറക്കുമ്പോൾ അത് റെഡ് അല്ല കേട്ടോ വെള്ള കളർ ആണ് ആ മുറിവ് മാത്രമേ ഒട്ടാവുള്ളൂ കാരണം അത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തെന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെന്നി വീഴുന്ന ഭാഗവും നല്ല സ്കിൻ അങ്ങ് സോഫ്റ്റായി ഇങ്ങനെ അഴുകി വരിക എന്ന് പറയത്തില്ല എന്ന രീതിയിൽ എത്തും അതുകൊണ്ട് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ആ ആണിയുള്ള ഭാഗത്ത് അല്ലെ കോണുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമേ അതിനെ ഒട്ടിക്കാവുള്ളൂ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം സെക്യൂർ ആയിട്ട് ആ പോർഷൻ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ബാൻഡേജോ തുണിയോ ചുറ്റിയാൽ സേഫ് ആയിട്ട് വെക്കുക വൺ സ്വർണ്ണം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂർ അവിടെ തന്നെ ലീവ് ചെയ്യണം അത് നനയാൻ പാടില്ല ഉളിക്ക് വേണേലും കാലൊക്കെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നനയാത്ത രീതി വേണം ചെയ്യാം അപ്പം നാല് ദിവസം കഴിയും രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്ലീൻ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കാണാം സ്കിൻ ഡെഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതും സോഫ്റ്റൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്കിന്നൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ചുരണ്ടി കളയാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതും കളയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ കൊച്ചിന് വേദനയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വലിയവരാണെങ്കിലും വേദന പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് കോണുള്ള പോർഷനാണെങ്കിൽ കോണിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആ ഏരിയ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട പറ്റുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇളക്കി കളയുക ഇനി കളഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി ഈ പൊട്ടൽ പോലെ വന്നിട്ട് അത് ഒഴിഞ്ഞു പൊക്കോളും അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒരുമാതിരി ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് ഒട്ടിക്കുന്ന കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുക ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ കാണുന്ന റെഡ് എന്ന് കാണുന്ന ഈ പോർഷന് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് കോണയിലോട്ട് തന്നെ മുട്ടിയിരിക്കണം ബാക്കി സ്കിന്നിലോട്ട് മുട്ടരുത് ഒരു ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുക ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പറിച്ച് കളയുക ക്ലീൻ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ഒട്ടിക്കുക പറിച്ച് കളയുക മൂന്നാമത്തെ ഒട്ടിക്കുക ഇവർ നാല് പ്ലാസ്റ്റർ ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പ്ലാസ്റ്റർ തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സുഖമായി കേട്ടോ പക്ഷെങ്കിൽ മൂന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇനിയിപ്പം മൂന്നേ പോയിലേ പോലും ഒന്നും കൂടെ ഒട്ടിച്ചാൽ മതി നോർമൽ സ്കിന്ന് വന്നു എന്തായാലും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ
ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൊട്ടം ഭാഗം കാണാം അത് ഇതിൻ്റെ മരുന്നാണ് ഈ മരുന്നാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വർക്കാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് നൂര് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് നൂര് നോക്കാം എനിക്കിരിക്കാം വലിയ പാടായി പിള്ളേരെയും കൊണ്ടേ ഓ മൈ കാട്ട് നമ്മളത് ഊരിയപ്പം ദേ ഇവരെല്ലാം ചുമന്നിരിക്കുന്നു ആ ചുമന്നിരിക്കാൻ കാര്യമുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട നമ്മൾ എത്ര വാഷ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ആ മഞ്ഞ കളറ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഇതിനൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പ്ലാസ്റ്റർ എന്തായാലും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പ്ലാസ്റ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം പറിച്ച് മാറ്റുക പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കാല് ഞാൻ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യും കാരണം ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ആ ഏരിയ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ എന്നാ പറയുന്നത് ഈ കോണിന്റെ ഭാഗം ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇച്ചിരി നേരം നല്ല ചൂട് കുറച്ച് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചൂടുവെള്ളത്തിൽ എനിക്ക് വേണം ഉപ്പിടണമെങ്കിൽ ഉപ്പിടാം ഞാൻ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇച്ചിരി സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ച് ഞാൻ വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കുതിരും എന്തെങ്കിലും പോരാനുള്ള പോരയും ചെയ്തിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേണേൽ റബ്ബ് ചെയ്തു ഇതാണ് പ്യൂമിക് സ്റ്റോൺ കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലയിലൊക്കെ ഡ്രൈ സ്കിന്നുകൾ അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്യൂമിക് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് കാല് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുതിർത്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ ഒക്കെ ആ ഡെഡ് സ്കിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊരിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റും ചെയ്യും കേട്ടോ ഒത്തിരി ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്കിൻ സോ ഇതുപോലെ ജെൻഡിലായിട്ട് ഉരച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒത്തിരി ഹാർഡായിട്ട് ഉരയ്ക്കരുത് കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്വീസർ അലവൽ എടുത്താൽ ഇത് പോരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറെ ഇങ്ങ് പോരും ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ കാലയിലായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാനിതിപ്പം തന്നെ പറിച്ചെടുത്തതിന് കാരണം അതുപോലെ സോഫ്റ്റായി സംഭവം അത്രമാത്രം പെയിൻ ഇതൊക്കെ ഡെഡ് സ്കിൻസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ നോർമൽ സ്കിന്നിലേക്ക് ഇത് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിനി ഒരു കുറച്ച് ഇത് കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഈ നോർമൽ സ്കിന്ന് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കളറേഷൻ പോലെ തോന്നില്ലേ അത് ഇതുപോലത്തെ സ്കാബാണ് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം മുറിവൊക്കെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പൊറ്റ പോലെ വരത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു കുഞ്ഞു പോർഷനെ കാണുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലിയർ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വന്ന് തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കോണായിരുന്നു ഇത് പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയതാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന ഡെഡ് സ്കിൻ ആണ് അതും പോരും ഇത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഈ സംഭവം ഉണങ്ങി 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 അതങ്ങ് പറഞ്ഞു പോരും ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്ലാസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് ലീവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോരും ഈ പൊറ്റ പോലെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോരെ ആണി രോഗത്തിന് പറ്റുന്ന ഈ ക്യാപ്പ് വെറും മൂന്ന് പ്ലാസ്റ്റർ തമാശയായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേങ്കിൽ സത്യാവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് ആ കൊച്ചിൻ്റെ കാല് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ക്യൂർ ആയതാണ് വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കാണുമല്ലോ അപ്പം എന്തൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇവിടെ നിന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കാണിച്ച പേര് അവനെങ്ങ് വളരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവൻ എന്തായാലും വളർന്നു കേട്ടോ കേട്ടോ അങ്ങനെ വിട്ടേ 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 കൈവിടുന്ന നല്ലത് ആ ഇതാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോ ഇത് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് നിറച്ചുണ്ട് കേട്ടോ പേര് നമുക്കിത് വലുതാകുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് പറിച്ച് കഴിക്കാം നല്ല ക്രഞ്ചി ഇവൻ നല്ല സൂപ്പർ ക്രിസ്പി ക്രഞ്ചി പിന്നെ തന്നെ പറയണ്ട നല്ല സ്വീറ്റ് സ്വാദനമാ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഈ നല്ല ക്രഞ്ചി പേരയ്ക്കാ കഴിക്കുന്ന പോലെ അതിനേക്കാളും നല്ല കിരിക്കിരിക്കരാന്നിരിക്കും ഇതാ നമ്മുടെ മുന്തിരി കേട്ട
നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു കൊന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്വസിക്കും ഇത് ശരിക്കുള്ള കൊന്നയും കണിക്കൊന്നൊന്നും അല്ല പക്ഷെ കൊന്നയുടെ അല പോലെ നിങ്ങൾക്കും തോന്നില്ല എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതെന്നായിരിക്കും ഇതെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഒരു മണമില്ല കേട്ടോ ഒരു മണമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്താന്ന് അറിയാമോ ഇതിന്റെ ദേഹം കണ്ടോ ഇത് ഇതിന്റെ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ഇവക്ക് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലും പോകണ്ട അവക്ക് എങ്ങും പോകണ്ട അവിടെ സ്കിന്ന് നല്ല മിന്നു 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 മിനാന്നാ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഈ മരം എന്നേയും വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് പിന്നെയും കയറുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിനെ വെട്ടുകൊന്നും വേണ്ട ഇത് നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പിന്നെ നമ്മുടെ ആപ്പിളിന്റെ കാര്യം എല്ലാരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ വീണ്ടും വീണ്ടും ആപ്പിളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ ബേബീസ് ആണ് കേട്ടോ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇച്ചിരി കൂടെ വലുപ്പമുണ്ട് സുരക്ഷ ഇച്ചിരി കൂടെ വലുപ്പമില്ലേ കേട്ടോ ഇവര് കൊറച്ചായി വരുന്നുണ്ട് മുകളിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല മറ്റേ പച്ചയാപ്പിൾ അല്ല കേട്ടോ നല്ല സ്വീറ്റ് ആപ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ കളർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുണ്ടോ നമ്മൾ അന്ന് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട ഉണ്ട പോലത്തെ ആയിരുന്നെ അത് മുഴുവൻ കിളികൾ തിന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ വാങ്ങിയിട്ടത് എന്ത് കിളികളാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ പക്ഷെ ഇവര് ഒരുമാതിരി റോക്കറ്റ് പോകുന്നല്ലോ ഓടുന്നത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ അവസരം തരുന്നില്ല എന്തായാലും രസമുണ്ട് എനിക്ക് മരം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ജീവനാ ശരിക്കും ഈ ആ ഈ മരം എന്താ പറയണ്ട നമ്മുടെ വീടിനോട് ചേർന്നല്ല ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കായ കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാരും ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഓരോ കിലോ അയച്ചു തരാം അടുത്ത വീഡിയോയില് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ